鹿港十八号非法载客。一行八人，四人失踪，一人死亡跟你说一声，我上船了啊！哎，因为海上没信号，我先关机了。<笑>你放心吧，我一定都在船边啊！哎，嘿嘿，再见。哎，那位哥哥。你怎么那么害羞啊？哎，我发现你好像像一个人。你要吓死我呀！<笑>我就看看你拍的怎么样，我偶尔也玩玩摄影。潘老大刚才说了，一只船上只能有六个乘客。你什么时候上来的？我也刚上船。兄弟争夺，相逢是缘，以后也是朋友了啊！多多关照。得要上岛，说岛上的菩萨特别灵，未来一定生儿子，咱们就忍忍吧。行，忍一忍。全体起。审判员入席。报告审判长，庭审准备就绪，可以开庭。好，请大家就座。嗯、现在开庭。对，被告人郑铎上庭。被告人郑铎，你再详细的复述一下。陆港十八号离港以后发生了什么？你们为什么没有到达登仙岛？啊，那天啊，先是出了点意外。
二十八号啊！收到，请回答。前方情况怎么样？开开打五号。报告警长。没事没事，不是都是信号不太好。第一桥车多少百九啊？撞这么厉害能出海吗？开开打五号，收到，请回答。你怕是坐着吧啊！我告诉你，我航海几十年了，这点风能算什么？我保证把你们都送到登山岛去啊！嗯，登山岛，登山岛，不是神仙到不了。啥？登山岛五号？你说什么？啊？什么没有神仙上不了？哈、啊、哈、啊。没事，你擦身坐着，没事没事，没事是吧？啊，风要再大了，等会儿回去啊。坐着。所以你们的卫星电话从那个时候就已经坏了。我们一开始以为真的信号不好，后来才知道是坏了。被告人继续。来来来，不用你，我来，手放开。没事吧？没事没事没事。破船靠不靠谱啊，兄弟？你不是专业潜水的吗？也怕这风浪？哥们儿，我是潜水的，我又不是鱼。别害怕，没事的，有我呢。没事吧？他额头流血了，这样不行，得赶快止血。我船长他说不有医药箱，别去了，外面风浪那么大，太危险。我去。请回答。把卫星电话给我。怎么？卫星电话给我，风浪这么大，去不了了。划船返航。你说什么呢你？啊？海神情况你了解吗？我跟你说，看过这个风暴片叫《风平浪静》了。再说了，回去，回去我是船边谁管呀、啊？往哪都必要紧，还得船边要紧，信不信我弄死你？你想的还有点威胁我。我告诉你，这船是我的，我说了算。
Here! Oh, what about the little enemy? Yeah. Put my上过海是学校，会不会开船？我是上过海是学校，我不会开船。你不会开船呀？那船长肯定死了，我不动。我还不能死，我还没生儿子呢，老婆。对不起啊，船长死了，你们都知道。救生衣吗？这这种船上肯定有救生衣啊！在哪儿？那儿呢？你啊，找出来！哦。就一件，拿过去。这这救生衣是我的。哎哎！求人拿着救生衣出去之后呢？我们跟着跑了出去，就看到。你别动他，动得很高，先生。救人衣给我，就一个，我给你。别拿了，给我，给我，给我，走吧，去啊，我死我去啊！哎，哦。被告人齐文静，救生衣后来被谁拿走了？胡白。后来呢？后来，王贵就冲了进去。瞅着这位朋友，别躲呀！你能躲哪儿去？别躲了。这点地方你也躲不住啊！来来来来，出来出来出来，聊聊咱们啊！哎呀，别紧张！老刘，来来来，出来！你说你跑什么呀？啊，我的救生衣啊，你把它抢跑了啊！我不要。死不了！这船现在不是还没沉呢吗？你穿它干什么？啊！干！干！啊！反正我已经杀两个人了，再杀一个也不多。你们都给我听好了，现在他们这船上我是老大，你他妈不听我的，这就是下场。让我们把血迹擦干净。他跟我们说，听他的话。
他就不杀我们。能够顺利的到岸，他就一跑了之。他还跟我们说不听话，现在就杀了我们。特别害怕，所以把他的尸体、刀，还有行李什么的，都丢到了海里去了。王贵是被你们杀死的，那你的丈夫刘凯又是怎么死的？他，他活该。他疯了，我们好像完全失去了航向，在海上漂流了好几天，也没有人来救我怎么了？我老公不见了看见了，你看见什么了？岛。他说他看见岛了。什么岛？在哪儿呢？就在那儿呢，看到了吗？那哪有什么岛？老婆，我们得救了。我穿着救生衣，我可以游过去的。我到那个岛上叫人来救我们。你放心，我会回来救你们的。你快下来吧，那没有什么岛，你会死的。你快下来。有的，就在那儿，你看不见吗？你们瞎了吗？不是，那儿真的什么都没有。你快下来吧。最后一下水都喝完了，我们在海上已经喝了四天，那明明就有一个岛，你们说没有？你们是瞎了吗？你们肯定都下了，你快我救他下来。刘凯那什么都没有，那根本就没有岛。你快下来吧，太危险了。你们都疯了。哎，你们干嘛呀？别干嘛！哎，不去了。事实陈述就到这里，下面是举证质证，由公诉人开始。
好的，沈班长，请合议庭先翻到证据项第一页，这是一份证言，作证者呢是案发当天与陆港十八号在海上相遇的登仙岛五号的船长莫海生，由于他本人无法到庭，所以公孙将这一份笔录呈上，可以证明，案发当天。陆港十八号的确与登仙岛五号在海上相遇。船长穆海生曾劝陆港十八号返航。何守义对自己多年航海经验的自信，最终他决定冒险前往，最终才导致了杀人事件的发生。第二份证据是根据海事卫星的定位数据绘制的航海路线图。通过这张航海路线图可以看到，陆港十八号在驶离了码头之后。的确是朝着登仙岛的方向驶去。那在航程一半的时候，碰到了登仙岛五号船。不过，仅仅过了十分钟，陆港十八号的信号就消失了。这也是为什么后来还是警察隔了半个月才找到他们的原因。为什么陆港十八号的信号会突然消失？公安机关检查了陆港十八号上的卫星信号发射器，发现是线路进水导致的短路，应该是机械故障。那有没有可能是人为关闭的？这不大可能。首先，卫星信号发射器的开关被调在开那一档，也就是说，当发生故障的时候，它应该是开着的，而没有被关闭过。其次，在设备上只能够提取到船长何守义的指纹，而提取不到任何其他人的指纹，所以呢，应该没有被动过手脚。第三。在设备的插座以及电线附近都发现了进水烧灼的痕迹，而且包裹电线的橡胶皮本来就有一点老化，所以大致认定是漏雨进水导致的短路，最终确定是机械故障，而不是人为的关闭。请可以停，翻到卷宗证据项第十页，下面是一组案发现场血迹的照片证据。通过发光氨的呈现，在船舱内的地板上发现了被害人胡白的大量的血迹，这也与三名被告人描述的胡白是在这里遇害的情形相一致。其次，在船头的栏杆上也发现了大量的血迹，被证明是船长何守义的。那这也与三名被告人描述的何守义是在这里被捅杀的情形相一致。另外，在船头的甲板上也发现了大量的血迹。虽然现在还不能够确定这滩血迹是谁的，但这也与三名被告人描述的，他们是在这里联合杀死王贵的情形相一致。为什么不能确定血迹是谁的呢？是这样的，其余六个人的血样都很容易采集，而且也匹配成功了，唯有王贵，在公安机关的信息数据库里查找不到关于此人的任何的身份信息。所以没办法进行血样的比对，只能够排除是其余六个人的血迹。但是，据三名被告人供述，在他们最初登船时，在船头甲板上没有看见过血迹。那为什么没有王贵的信息呢？公诉方怀疑此人使用的是假名，但是现在人死了，尸体也消失了，所以没办法进行考证。在血迹报告的后面是法医的鉴定意见书。首先是在发现了陆港十八号附近海域的某个荒岛上找到了刘凯的尸体，经鉴定，身上没有发现其他的伤口，所以可以确认为溺水身亡。其次就是船上各处血迹的分析报告，那通过失血量来判断。胡白和王贵可以被认定为死亡。用于杀死王贵的那把弹簧刀上的血迹分析报告，为什么没有？那把弹簧刀丢失了。据被告人郑铎供述，当海事警察发现他们的时候，他非常的兴奋，急于脱险，所以在登上海警船时，不小心那把弹簧刀就掉到了海里。那虽然后来警方也搜索了附近的海域，但始终没有办法找到。陈班长、陈办员，三名被告人邓铎、齐文静、林宇的犯罪事实已经在起诉书中明确的认定，而且也为今天法庭的调查所证实。三名被告人对自己的犯罪事实亦供认不讳，他们承认是出于恐惧而联合杀死了被害人王贵，所以
，根据相关的法律，应当判处三名被告人故意杀人罪。在审查此案中，三名被告人对自己的犯罪事实能够如实的交代，而且均有悔罪的表现。所以，请合议庭根据被告人的犯罪事实、情节、性质，以及考虑到三名被告人的认罪态度和当时当地的客观环境，依法给予公正的判决。辩护人有什么辩护意见吗？尊敬的审判长、审判员，根据事实和法律，辩护人发表如下辩护观点：关于事实的认定，辩护人提醒何一婷注意，我的当事人郑铎只是让秦文静扎伤王贵，而并不是杀死王贵。没想到秦文静失手杀死了王贵，所以郑铎不应该对王贵的死亡负有责任。关于适用法律，被害人王贵之前已经杀死了船长和另外两名乘客，他也有很强的动机杀死剩余的两名乘客灭口。在这样的情形下，我的当事人郑铎想要制服王贵，属于典型的正当防卫，不应属于故意杀人犯仇。综上所述，辩护人认为，公诉方所提出的罪名不适用于我的当事人郑铎，请求人民法院根据事实情况。依法免除我当事人郑铎的刑事责任老总，他说他的事儿还指望着您帮衬着。说要不然的话，他说要不然的话，他怕自己在警察那边管不住自己的嘴。就这些吗？他要求我一定把这段话完整的带给你。下回啊，你去看守所见你的当事人的时候，你也转告他。让他记牢，没有人能够要挟我。他还说啊，他对罗总绝对有用，不光是十年来如此，而且会将是永远。去，赶紧坐。今天这个何一婷，到底是什么看法啊？你们，虽然有些地方呢还不完善，你比方说那个杀人用的弹簧刀，始终没有找到，其他方面也听不出什么毛病。我反而觉得这是最大的问题所在。什么问题？其实可以支撑此案的，仅仅是三名被告人的供词。那些所谓其他的物证也只是血迹，可是这些血迹仅仅可以证明这些人是在这些地方被杀死的，能够证明是谁杀死的吗？甚至说，还有王贵手里那把短刀，有没有可能王贵手里根本就没有短刀？反正他已经失踪了，所有的事情都可以推到他脑袋上。还有，我们在船上根本就没有发现刘凯的血迹，难道这就一定证明说他是自己跳海的？有没有可能？他是被别人扔到海里去的。呃，这也只是我的一种推断可能性而已。万事皆有可能，但这仅仅也只是可能。嗯。话里有话啊，怎么讲？证据。嗯。关键是证据。事实。需要证据来印证，杀人呢，一定是有动机的。经过调查，这三个人的供词已经得到了相互的印证，而你刚才的这些推测，请问，证据在哪里？动机又是什么？暂时还不知道。
。呃，我跟大家啊说的都很好，这个案件呢，基本上事实呢已经很清楚了，三名被告呢都已经认罪，而且他们的口供是高度一致的，公诉机关提起的诉讼呢也是合情合理。但是，但是。你但是什么？我听过一句至理名言，就是“但是之前的都是废话，但是之后才更加重要”。对对对对对，还一套一套的。闭嘴，七儿。哎，你刚才的但是是？我刚才的但是啊，咱们说好了，我刚才的但是，前面那些话，啊，可都不是废话。嗯，这个但是呢，呃，我。有一些疑问，第一个我想说的就是卫星电话。我想问一问大家啊，这个何守义在船上，他是怎么死的？他是在甲板上打电话，然后被王贵刺中胸口，推下去的。妈老子命要紧，还得船命要紧，信不信我弄死你？你小子还敢威胁我！我告诉你，这船是我的，我说了算。你要是不听话的话，把你们孩子喂进去！你他妈试试！你、啊，我操你还！这何守一，当时手里拿着电话，那他掉到海里的时候，电话，跟那人一起掉海里了？不对，供述里是说。王贵他回来的时候，手里是拿着海事卫星电话的，而且反复确认电话确实是坏了。可是我有个问题啊，你们说就在这一瞬间，他是怎么把电话夺过来的？当时天那么黑，船又在摇，郑铎没有看清楚，也完全有可能啊。或者另外一种可能就是，王贵在把何守义推下海之前。先把电话从他手里夺过来了，这个细节有时候啊记混淆啊，记得不对，甚至是忘了，这都是有可能的。但是，如果要把这些细节记得清清楚楚、丝毫不差，甚至三个人的口供都是高度一致，说明什么？这三个人的供词严丝合缝。在什么样的情况下？三个人的证词严丝合缝，高度一致。串供，当然，也不能说他们的口供啊是一致的，我们就说是串供；口供不一致，我们就说人撒谎。我还是那句话，案子到我们法院，如果我们在这个案子有漏洞的情况下，把这个案子给判了，那就是我们法官的责任。你们别忘了。我们法院是守住公平和正义的最后一道防线。当然啊，我们坐在法官的这个审判席啊，就要尊重一切可能发生的可能性。哎，善于啊找出这些小问题。哎，即使这些小问题呢，不能代表着有什么疑问，或者是对案件产生重大的转折，但是呢，他也能训练一下我们的思辨能力嘛。秦院不愧是干过公安的。徐安，如果，嗯，我是说，如果啊，如果我们今天的推断都是正确的，那他们三个人就是在说谎。那我们这案子应该怎么判呢？如果，什么意思呢？这个如果说的啊，就不是事实。哎，今天我们大家都是推测，没有确实的证据来证明他他是在撒谎，所以啊，一切都要以庭审当中的证据。和陈述的事实做客观的审判，思辨精神啊，咱们要有，但是不要有主观的臆断，主观的臆断会影响正确的审判。嗯，下班啊，下班。嗯。嗯嗯嗯。马松。哎，齐院长在吗？哦，我刚好像看到他刚走，怎么了？嗨，这有他的信。你是不是不知道他办公室在哪儿？对啊，你给我吧，来来，我给你送。好嘞，谢谢啊。客气客气。这么多
어? 정현. 아, 怎么了？好像电瓶没电了。啊，你怎么能会修车呢？我给你找一个人。啊不，不用不用不用，我找四 S 店了。哦，找完了是吧？嗯。哎呀，忙你的吧。好，好，好。电话哪儿去了？我。喂，你好，这是齐恒的手机。这里是省第一监狱管理处，通知齐恒同志，六月二十号，他作为服刑犯人郭伦的唯一家属。来省第一监狱接犯人出狱，啊，什什什么？没听清楚吗？啊，不是的，我是想说，这不是我的手机，这是齐恒的手机，他现在人不在，所以我……那你能转达他吗？哦，可以。好，谢谢啊。啊，不行不行不行不行，不可以！喂喂，哎呀，不可以、啊！齐远，齐远，刚刚省第一监狱打电话来说，让您六月二十号去见一个叫郭伦的人。领导，对不起啊，我不是故意要接您电话的。是这样的，我刚刚呢过来给您送书信，然后我就听到当当当当的声音，然后我就发现您的手机就在下面待着呢，然后我就拿起了。罗总，您找我。你通知财务老刘，让他明天拿二十万现金出来，交给刚球，然后转送给争夺那个酒鬼老爸，就说是公私分红。好的，不过……不过什么呀？说话干嘛吞吞吐吐的？罗总干嘛对那个争夺那么好？好吗？你知道诸葛亮为什么七擒七纵孟获吗？是不是孟获很了不起？诸葛亮不光要收他的人，还要收他的心，今后为他所用。恰恰相反，不是孟获了不起，而是诸葛亮了不起。诸葛亮掌握着生杀大权，想让谁生谁就生。想让谁死谁就死，猫戏孟获，捉了放，放了捉，你能感受这种感觉吗？听罗总这么一讲，好像似懂非懂了。真的懂吗？这就是我为什么后来没换别人当秘书，把你留在我身边的原因。洗手吃饭了，正好做好。怎么了？毛裤好嘴。什么？我就不明白了，我哪一点不如一个以前干公安的人？好在我在政法系统摸爬滚打了二十年，凭什么让他从天而降，一屁股把我路堵上了？
你说这个姓齐，什么背景啊？哎呀，什么什么背景？我看你呀、啊，就是愿意怨天尤人。那儿子在深圳闯世界，你看连个电话都懒得给你打，一打电话，你一会儿怨这个，一会儿怨那个。我倒要看一看，他凭什么能力，能压我张艺兴一头？哎，什么能力？我看呢，你就是更年期提前了。电话，电话，快接上。啊，喂，罗总，啊，什么吩咐？哦，今天真的不行啊，我家里来亲戚了，远房亲戚，啊，吓死了，啊，下次再约。又是罗海公。还能有谁？哎，这罗怀公啊，成天跟个苍蝇一样盯着你，真是讨厌。你别这么说，啊，人家叔叔不管怎么说，是市里的吴书记啊。啊、哦，哎，我们局有人这样说过，那谁知道真假呀、啊？圈里人都这么说，八成不会假。